ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் பொதுவாக நம்மளுடைய பள்ளி கல்லூரிகளில் கவனம் செலுத்துறதே மார்க்ஸ்லேயும் ஜாப்ஸ்லேயும் மட்டும்தான் எத்தனையோ ஃபார்முலாஸ் எத்தனையோ இக்குவேஷன்ஸ் எத்தனையோ மிஷின்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம ஒரு நூறு வருஷம் இருந்தாலுமே இந்த உடம்பில் தான் உயிர் இருக்க போகுது ஆனால் இந்த உடம்போட இயக்கம் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமலே அதே போல் இந்த வாழ்க்கையை உருவாக்கக்கூடிய மனம் அதோட மெக்கானிசம் பற்றி தெரியாமலே நாம் எப்படி வாழ போகிறோம் சரி நான் உங்கள்ட்டலாம் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சராசரியாக இருபது வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுடைய பள்ளி கல்லூரிகளில் கற்றுக்கொண்டது இப்போது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐந்து சதவீதம் இருக்கலாம் அதுவும் நீங்கள் சரியான ஃபீல்டை தேர்வு செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் இப்போ வேலை செய்யும் துறையையே பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் முக்கிய பாடமாக கற்றிருந்தால் மட்டுமே இல்லை மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்று மனப்பாடம் செய்து ஒப்பித்திருந்தால் நிச்சயம் அதிலும் பயனில்லை ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் சொல்லட்டுமா ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் சிம்பிள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஏன் ஆரோக்கியம் வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஏன் பணத்தை நோக்கி ஓடுறோம் பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் சந்தோஷத்தையும் உணர முடியும் ஒரு நல்ல உறவு இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கிறது பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது அது போல் ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகான விஷயம் இதையெல்லாம் பற்றி பள்ளி கல்லூரிகளில் சொல்லித்தராங்களா இல்லையே இது தெரியாம ஒரு ரிலேஷன்ஸ்குள்ள கோபத்தை காமிக்கிறது வெறுப்பை காமிக்கிறது பழி வாங்குறது மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசுறது இப்படியெல்லாம் பண்ணி நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நாமளே அதிகப்படுத்திக்கிறோம் இப்போ ஆரோக்கியத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் என்கிட்ட பயிற்சிக்கு வந்த ஒருத்தர் சொல்றாரு நாற்பது வயசானா சுகர் வந்துடும் சார் ஐம்பது வயசானா பிபி வந்துடும் சார் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல படி ஏற முடியாது மூட்டு வலி வந்துடும் சார் மூச்சு வாங்கும் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வயசு காரணமா நாம பண்ற தப்பு தான் காரணம் நாம ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம் அதனால தான் நோய் வந்திருக்கும் அந்த செஞ்ச தப்பை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை மாத்தணும்னா அந்த நோய் இல்லாமல் போயிடும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் இதை தான் சொல்றாரு ஸோ காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு முளையிலே வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை மாத்தணும் நோய் அப்படிங்கிறது செயற்கை ஆரோக்கியங்கிறது தான் இயற்கை வறுமைங்கிறது செயற்கை செல்வ செழிப்புங்கிறது தான் இயற்கை இன்னும் எளிதாக சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அட்லீஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் அவங்கவுங்க வீட்டில் அதிகாலை நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு இறைவன் கிட்ட தனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வறுமையும் இருக்காது நோயும் இருக்காது நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் மொபைலை நோண்டிட்டு கடையில் லேட்டாக ஒரு எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் ஆஃபீஸில் போய் அங்கே உட்காந்து தூங்கிட்டு இருந்தால் வறுமையும் வரும் நோயும் வரும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆரோக்கியம் பணம் மற்றும் உறவுகள் ரிலேட்டடாக நமக்கு தவறான விஷயத்தை ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது தவறான நம்பிக்கைகளை தலைமுறை தலைமுறையாக நம்ம மனசில் விதைச்சிட்டாங்க இப்போது நம்மளுடைய ஆயுள் நூறு வருஷம்னா அந்த நூறு வருஷம் வரைக்குமே நீங்கள் நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும் இறப்பை தடுக்க முடியாது அது இயற்கை ஆனால் நீங்கள் உங்களை மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆயுஷ் முழுக்க நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும் ஏன்னா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து அவ்வளோ அபண்டன்ட் ஆனது எல்லாமே இங்கே கொட்டி கிடக்கு அன்பும் சரி ஆரோக்கியமும் சரி செல்வமும் சரி எல்லாமே இங்கே கொட்டி கிடக்குது அது தெரியாமல் இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் நம்பிட்டீங்கனாலும் அது பிரச்சனை தான் ஏன்னா இங்கே ரெண்டும் பிளே ஆகுது உங்களுடைய நம்பிக்கையும் பிளே ஆகுது உங்களுடைய செயல்களும் பிளே ஆகுது இதை உங்களுக்கு உதாரணத்தோடு விளக்குறேன் நீங்கள் இப்போது நான் நூறு வருஷம் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன்னு நம்பிக்கையாக இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய ஹேபிட் சரியில்லை ஃபுட் ஹேபிட் சரியில்லை ஸ்லீப்பிங் டைம் சரியில்லை ஹெல்த்தி ஃபுட்டையே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஹேபிட் சரியில்லைன்னா ஆரோக்கியம் இருக்காது இதையே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நீங்கள் அதிகாலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறீங்க ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க மெடிடேட் பண்ணுறீங்க ஜிம்முக்கு போகிறீங்க ஹெல்த்தி ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்க ஸ்லீப்பிங் டைம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தும் இது போல் யாராவது வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு சுகர் வந்துடும்ப்பா அந்த டிசீஸ் வந்துடும்ப்பான்னு சொல்லி உங்களை ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அதையும் நீங்கள் நம்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐம்பது வருஷம் ரீச் ஆக ஆக அதே எண்ணம் தோணிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய நம்பிக்கை மாறிடும் என்ன உங்களுக்கு ஹேபிட்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் நம்பிக்கை சரியில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே உங்களுடைய நம்பிக்கையும் சரியாக இருக
இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வராதப்பா இந்த பிஸ்னஸ்க்கு மார்க்கெட்டே இல்லை மார்க்கெட்லாம் எப்போயுமே நல்ல மார்க்கெட் தான் மனுஷனுடைய மனசும் எண்ணங்களும் அவனுடைய செயல்பாடுகளும் தான் சரியில்லை பிஸ்னஸில் ஒரு கிரேட் தியரி இருக்குது பிஸ்னஸ் நெவர் ஃபெயில்ஸ் பிஸ்னஸ் மேன் ஒன்லி ஃபெயில்ஸ் வியாபாரம் எப்போவுமே தோக்காது வியாபாரிகள் தான் தோற்பார்கள் அதுதான் உண்மை நீங்கள் ஃபெயிலியராக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அதே பிஸ்னஸை உலகத்தில் அதே நேரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வேறு ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் இதையே தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட சொல்கிறாரு டோன்ட் பி ட்ராப்ட் பை டாக்மா விச் இஸ் லிவிங் வித் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள்ஸ் திங்கிங் இதை ஒரே வரியில் உங்களுக்கு புரியும் படி தமிழில் சொல்லணுன்னா அவனுக்கு அப்படி நடக்கணுன்றதுக்காக உனக்கும் அப்படியே நடக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை அதே போல தான் அவன் பண்ணுற சில தவறுகளால் பிஸ்னஸே சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ராங்கான பிலீஃபை வந்து ஃபீட் பண்ணுவான் மார்க்கெட்டே சரியில்லை ஜிஎஸ்டி எல்லாம் டைட் ஆகிடுச்சு நீ வந்து பேசாமல் வேலைக்கே போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவாஜி படத்தில் விவேக் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கே திரும்ப போயிருங்க சிவாஜி அதே போல தேவையில்லாமல் இந்த தவறான பிலீஃப்ஸை வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை எல்லா தொழிலுமே இறைவனுடைய தொழில் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா இறைவன் கண்டிப்பாக வளர்ச்சியை தான் கொடுப்பார் இறைவன் வளர்ச்சியை தான் விரும்புகிறார் வீழ்ச்சியை விரும்புகிறது இல்லை இந்த மாதிரி தொழில்லையும் சரி ஹெல்த்லேயும் சரி ரிலேஷன்ஸ்லேயும் சரி நம்ம கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே இங்கே அபரிமிதமாக இருக்குது இயற்கையில் வந்து குறை கிடையாது மனுஷனுடைய மனசில் தான் குறை ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மூணு விஷயந்தான் மனுஷனுடைய அடிப்படை தேவை ஹெல்த் வெல்த் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மூணு விஷயம் சரியாக பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் தானாக வந்துடும் மொத்தத்தில் நான் மேலே சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் கிறிஸ்பியாக ரெண்டே வரியில் சொல்லணுன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் அரவுண்ட் யூ சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை சுற்றி இருக்கும் மனிதர்களை சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மாற்ற விரும்பினா உங்களுக்குள் முதலில் மாற்றத்தை நிகழ்த்துங்கள் மேலும் பயிற்சிகள் ஆலோசனைகள் தேவைப்பட்டால் எங்களுடைய தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் ஒரு பதிவில் உங்களுக்கு ஆற்றலாக ஏஎல் சூர்யா நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் வாணி நான் சிறிலம் கலந்து பேசுகிறேன் திரு ஏஎல் சூர்யா அவர்களுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் ஒரே சோகம் சோர்வான நிலையில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரே விரக்தி ஒரே தோல்வி என்னென்ன லைஃப் இப்படி இருக்குது நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களும் இப்படி நம்மளை வேதனைப்படுத்துகிறாங்க வேலை செய்கிற இடத்துல இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் வருது நம்மளால் லைஃப்பை வந்து ஜெயிக்கவே முடியாதா அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய தர ஏங்கி தவிச்சிருக்கேன் நிறைய தர சு தற்கொலை முயற்சி கூட முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு நாள் எனக்கு திரு ஏஎல் சூர்யா அவர்களுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது சரி என்னத்தான் சொல்லியிருக்கிறாரு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே முதல் முதல் பார்க்கும்போதே அவர் வீடியோ முதல் முதல் பார்க்கும்போதே எனக்குள்ளே ஒரு தன்னம்பிக்கையும் உற்சாகமும் புத்துணர்ச்சியும் எனக்கு ஏற்படுச்சு நான் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மேலதிகமாக விவரம் கதைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட் பண்ணேன் கோல் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு கூட ரெண்டு மணி நேரம் நான் பேசினேன் ரெண்டு மணி நேரம் பேசினதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் எனக்கிட்ட இருந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸு இருந்த கவலை மனக்கவலை எதுவுமே இல்லை இல்லாமல் எப்படி காணாமல் போச்சுன்னா எனக்கு தெரியலை அவ் அவர் எனக்கு எரி எளிய முறையான பயிற்சிகள் கொஞ்சம் சொல்லி தந்தார் அதை வந்து நான் தொடர்ந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட லைஃப் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் லைஃப் வந்து எவ்வளோ அழகானது நாம் தான் அது வந்து வாழ தெரியாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் போல் அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ வந்து என்னோட லைஃப் வந்து ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டுருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷம் லைஃப்பில் நான் வந்து இதே தைரியத்தோடு சில்லங்காலம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதையும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்துட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வேலையும் கொடுத்து கொண்டு எல்லாத்துக்கும் உதவி செஞ்சு கொண்டு நிறைய சம்பாரிச்சுக்கிட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு தேடுறவங்களுக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எந்த நாட்டாக வர இருந்தாலும் பரவாயில்ல விருப்பம் இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த நம்மளோட லைஃப் வந்து நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது அவங்கவுங்களோட லைஃப் வந்து அவங்கவுங்க கையில் தான் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் இதே போல் எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு உங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்ற அதே போல் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கும் திருவாளர் ஏஎல் சூர்யா அவர்களுக்கும் மன மார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற எங்களது பல்வேறு விதமான பயிற்சிகள் கருத்தரங்கங்களில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுடையவர்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் குறுந்தகடுகளை வாங்க விரும்புபவர்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு க